Asalamu alaikum. Shalom. Wana fuse. Kwanza tuombe Mungu atujalie amani, atupe afya, atupe uzima na tumuombe apunguze ya mabalaa yanayoendelea duniani kote. Japokuwa usishangae kwa sababu maandiko yalishasema siku za mwisho damu zitamwagika kwa wingi na zitamwagika kwa makundi makundi. Nitakuja kuiongelea in details hapo mbeleni ila sasa hivi tunachofanya tunaangalia kinachoendelea kati ya Israeli na Palestina. So kwanza tuanze na takwimu na kinachoendelea then tuingie kwenye uchambuzi. Hamas wameshambulia kwa kutumia rocket kati ya 5 mpaka 7. Waisraeli zaidi ya 300 wameuawa, Waisraeli zaidi ya 1000 wamejeruhiwa. Takriban Waisraeli hamsini wamechukuliwa mateka na Wapalestina. Wapalestina zaidi ya 260 wameuawa kwenye mashambulio ya ndege ya Israel katika ukanda wa Gaza. Israeli wanasema wanapambana kwenye maeneo zaidi ya 22 dhidi ya wanamgambo wa Palestina. Ni kwenye majimbo saba. Kama unavyoiona mapi hapa, Zikim, Erez Border Crossing, Sderot, Kfa Aza, Nahal Oz, Beeri, Reim, Mageni. Kushoto ni Gaza Strip, kulia ni eneo ambalo nakaliwa na Israeli. Palestina wameteka kituo cha polisi sasa wakati Palestina wamechukua <coughs> wa Israeli takriban na msini mateka Israeli wanashikilia wa Palestina zaidi ya 5000 hapa nadhani kila mtu anaelewa kwa nini wa Palestina wamechukua wale hamsini ni kwa sababu na ndo ninachoamini lengo ni kufanya mabadilishano kwamba mkiwataka hawa hamsini tupeni wale mliowakamata nyinyi 5000 sijui kama watatoka wote 5000 au itakuwaje ya Israeli watafanya majadiliano na Palestina sidhani lakini nadhani huenda wakatumia third party nchi zingine kwa ajili ya kufanya negotiation hizi kwa sababu Hamas huwa hawafanyi mawasiliano yoyote wala majadiliano yoyote na Israel baada ya takwimu kwanza tuanze kwa kuainisha kwamba mashambulizi haya yamekuja kwenye kumbukumbu ya miaka hamsini ya vita vya Yom Kippur mwaka 1973 kwa wale ambao hamfahamu hivi vita kwa ufupi tu kabla sijakupeleka mwaka 1973 inabidi nikurudishe mwaka 1964 kama sikosei kulikuwa kuna vita vikubwa sana kulikuwa kuna muunganisho wa nchi zaidi ya 12 za Kiarabu wakapigana dhidi ya Israeli na wakashindwa Israeli ikashinda matokeo yake Israeli ikachukua baadhi ya maeneo ya Egypt pamoja na baadhi ya maeneo ambayo ni Golan Heights ya Syria mwaka 1997 Egypt pamoja na Syria walifanya mashambulizi ya kushtukiza na ilikuwa ni kwenye siku takatifu ya Yom Kippur kwa ajili ya kuchukua yale reclaiming ardhi ambayo waliipoteza sasa long story short mwisho wa siku vile vita viliishia kwa stalemate kwa mapatano hakuna aliyeshinda wala aliyeshindwa kwa ufupi kabisa hiyo ilikuwa 1973 kwa hiyo tumetimiza miaka hamsini tangia vita hivyo. Kwa hiyo unatakiwa kujua kwamba hii siku ni siku takatifu kwa Israeli. Hii inamaanisha nini? Haya ni mashambulizi ya kialama, symbolic. Tuangalie nini kimepelekea haya mashambulizi. Ni Palestina kulipiza kisasi kwa mauaji yaliyofanywa na Waisraeli wiki iliyopita. Israeli iliua wa Palestina takriban mia mbili na pia kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani Israeli ilifanya mashambulizi katikati ya ibada ya Ramadhani ndani ya msikiti mtakatifu wa Al-Aqsa kusema kweli sio uungwana wakati watu wako kwenye ibada ya Ramadhani haya maelezo ni kutoka kwenye viongozi wa Hamas sasa ukiangalia hapa video ndio hiyo tunayoongelea angalia jinsi wa Israeli walioingia kwenye msikiti mtakatifu wa Al-Aqsa wameingia na viatu na wakati unajua utaratibu sio kuingia na viatu wakafanya mashambulizi watu walikuwa wamekaa wanafanya ibada na ilikuwa kwenye mezi mtukufu wa Ramadhani Allah'a emanet olun. 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 Allah'a emanet olun.
Kwa hiyo mmetushambulia kwenye ibada yetu takatifu katika mwezi mtakatifu wa Ramadhani na sisi tutakushambulieni kwenye siku yenu takatifu ambayo ni Yom Kippur. Hii ndio logic ya ma- mashambulizi haya ya Palestina au Hamas kuelekea Israel katika siku ya utakatifu. Kwa hiyo ni mashambulizi ya kialama symbolic. Sasa kiukweli hatujui hivi vita vitaishaje. Mungu ndo mjuzi. Naomba hapo nirekebishe sio vita hivi. Hivi vita vitaishaje tunavifahamu. Nasema mapambano haya ya sasa hivi yanaendelea hatujui yataishaje. Mungu ndio mjuzi. Na nimesema hivi vita tunajua yataishaje nitakuja kuelezea hapo mbele kwa nini nimesema hivyo kwamba tunajua yataishaje. Ila tunachojua imeibua maswali mengi sana na kubadilisha taswira ya ufanisi na ubora wa intelligentsia ya Israel. Mossad mimi DJ Sma ni miongoni mwa walioamini Israel Mossad ndio intelligentsia bora zaidi katika Middle East. Haipenyeki na ina ufanisi mkubwa. Na kusema kweli bado naamini hivyo. Ila sio kwenye kile kiwango ambacho tulikuwa tumekiweka kabla ya mashambulizi haya. Na hii inakuja sio tu kwa dhana bali kutokana na track record ya Mossad miaka mingi pamoja na operation zao nje na ndani ya Israeli. Operation ziko nyingi ikiwemo ya juzi ndani ya Iran. Juzi walitoka kumuua mwanasayansi mkuu wa nuclear wa Iran ndani ya Iran. Na operation nyingine nyingi. Na pia uwezo wao wa miaka mingi sana wa kuibana Hamas isipate silaha zenye madhara. Sasa kilichofanyika ni kinyume kabisa na cha kushangaza sana na kuleta uhalisia tofauti ya tuliokuwa nao before maana Palestina hawajawahi kufanya aina hii ya mashambulizi hapo nyuma kutokea angani majini na ardhini kwa ushirikiano coordinated attacks na kwa ukubwa huu hawajawahi kuingia ndani kiasi hichi katika maeneo ambayo yanakaliwa na Israeli ufanisi huu wa operation ya aina hii unahitaji miezi mingi sana ya kujipanga na unahitaji muda mrefu sana wa kufanya mazoezi maana walitumia mpaka paragliders. Unaona hii hapa. Hizi ni mbinu ambazo hazijawahi kutumika before na wa Palestina. Sio mchezo kwa Palestina hii ni next level. Hawajawahi kufikia ufanisi huu na kuweza kushambulia kwa njia zaidi ya moja na kutoka maeneo tofauti. Vile vile inahitaji miaka mingi ya kukusanya silaha. Kumbuka ulinzi wa Israeli uko very tight. Kwa hiyo huwezi ukaingiza silaha kwa wingi. Inabidi uingize kidogo kidogo. Kwa hiyo mpaka kufikia kuwa na silaha nyingi kiasi hichi, ujue imewachukua miaka mingi sana kukusanya silaha hizi. Pia inahitaji Palestina kupata na kutumia silaha ambazo hajawahi kuwa nazo before wala hajawahi kuzitumia. Inahitajika intelligence ya uhakika na ambayo imekusanywa kwa muda mrefu. Na zaidi ya hapo inahitaji ufichaji. Kuna kitu kwenye intelligence community wanaita compartmentalization, kugawa gawa intelligentsia or need to know. So ilihitaji usiri wa hali ya juu sana kuweza kuficha siri hii ya mashambulio haya ukizingatia ufanisi wa hali ya juu wa intelligentsia ya Israeli. Aliyekuwa mkuu wa CIA John Brennan na Nuku. Mashambulizi ya aina hii hajawahi kutokea. Hamas kushambulia kwa kutumia mbinu tofauti na njia zaidi ya moja. Nimenukuu aliyekuwa mkuu wa CIA John Brennan. Sasa tuangalie Israeli amejibu vipi. Mpaka sasa hivi ameshambulia kwa ndege katika ukanda wa Gaza, kubomoa makazi na kuua zaidi ya wa Palestina tatu. Waziri mkuu wa Israel anasema Watashambulia kila kona ya Gaza na kuigeuza sehemu isiyoishika yani sehemu ambayo watu hawawezi kuishi amesema raia waliopo kwenye ukanda wa Gaza waondoke anasema tutalipiza kisasi kwa watu wote ambao wameuawa maisha yao akimaanisha vijana sasa hapa kwa muda mrefu na huu ni uhalisia ambao wanafuatilia taarifa za habari tunajua 
kwa miaka mingi sana Israeli amekuwa na uwa watoto wadogo amekuwa na uwa wanawake na amekuwa na uwa vijana pamoja na watu wazima wa Kipalestina hii haijalishi wewe ni Muislamu ni Mkristo wewe ni upande upi upande upi hii ndo hali halisi bila kuangalia mambo ya kidini wala chochote hichi ndo kitu ambacho kimekuwa kinatokea anasema tutashambulia maeneo yote ya, ya Hamas Anasema tutaigeuza Gaza kuwa ni kisiwa kisichokuwa na watu. Kwa raia wa Gaza na kuambia yenu mnatakiwa muondoke sasa hivi. Sikiliza. Tutashambulia kila kona ya Gaza. Anachomaanisha kwamba ata carpet bomb please kwa uwele wangu. Kwamba eneo lote la Gaza lote atanishambulia kwa makombora. Sasa hebu tuiangalie kwenye upande wa geopolitics. Kwanza mimi kama DJ Sma naamini Palestina amepewa msaada. Hajawahi kuwa na ufanisi wa aina hii. Yeye tulishozoea kutumia maroket tu ambayo kikweli yalikuwa na madhara madogo na iron dome ilikuwa na, kwa, kwa asilimia kubwa ilikuwa inazitungua hewani ila hii operation inaonesha msaada kutoka kwenye nchi au organization iliyo na resources raslimali za hali ya juu na yenye intelligence ya ndani juu ya security structure ya Israeli ila hebu tuangalie mimi kawaida huwa napenda kuangalia vitu kwa scenario tofauti tofauti hebu tuangalie scenario nyingine hii inaweza ikawa ni false flag kama 911 vile Jinsi 9/11 ilivyotumika kuanzisha vita dhidi ya Afghanistan na Iraq. Na mlengo mkuu ni Iran. Kwa sababu uranium zake zimefikia kiwango cha kuzalisha silaha za nuclear. Walengwa wengine ni washirika wake ambao ni Hezbollah. Scenario hii inatiwa nguvu na mrengo wa Netanyahu. Yeye na chama chake cha Likud, sera yao ni kwamba chama hicho chini ya Netanyahu ambaye alikuwa ni mwanajeshi aliyepigana kwenye vita vya Yom Kapur kwamba wao ndo pekee wanaoweza kuhakikisha usalama wa Israeli. Kwa hiyo ili kuhakikisha usalama wao inabidi kumaliza kabisa vitisho. Na ili kumaliza vitisho lazima kuwe kuna vita. Na ili kuwe kuna vita lazima kuwe kuna sababu. So inatengenezwa sababu ya kuanzisha hivyo vita. Kama vile 9/11 ilivyoonekana na ilikuwa ni kubwa kiasi gani? na jinsi media zote mainstream media zilivyoichukua na hii vile vile inaonesha kwamba mashambulio ni makubwa kiasi gani na jinsi media zote zilivyoipokea naomba nieleweke hii ni moja ya scenario ila sasa kuna complication kwa sababu upande wa pili kuna Hezbollah ambao hao ni hatari zaidi kuliko Hamas wao washapigana jino kwa jino na Israeli sio mara moja na wana silaha kali zaidi zinazoweza kusababisha madhara makubwa zaidi kwa Israeli wana takriban makombora laki moja na thelathini ambayo yanaweza yakaingia mpaka Israeli na wana silaha kali zaidi zinazoweza kusababisha madhara makubwa kwa Israel kwa hiyo Israel anaweza kujikuta anapigana two front war yani vita mbili kwa wakati mmoja na last week Israeli ametoka kuishambulia Syria na pia anakalia maeneo ya Golan Heights ambayo ni maeneo ya Syria swali je vita vikisambaa Syria na ataingilia kati. Na pia kuna upande wa normalization ya mahusiano yaliyokuwa yanaendelea kati ya Israel na Saudia. Mpaka sasa hivi Israel na Saudia rasmi ni maadui. Ila walikuwa kwa kwenye process ya kuweza kumaliza uadui na kufanya mahusiano yao ya kawaida tu. Je, yeah, Israel akifanya maangamizi ya Gaza, Saudia atajitoa au atakausha? Na Israeli anahitaji kuweka mambo sawa na Saudia ili kuwa na uhakika wa amani na tayari Saudia na Qatar wamesema Israeli ndo wakulaumiwa ndo chanzo cha kwa nini wao wameshambuliwa na Hamas na je Israeli akifanya alichosema kuigeuza Gaza kuwa ni ardhi isiyoishika yani kuishambulia mwanzo mpaka mwisho itamsha hisia za nchi za Kiarabu na Waislamu tuangalie kwenye upande wa tatu swala la wadhamini Israeli mdhamini mkuu wake ni Marekani. Palestina mdhamini mkuu wake ni Iran. Je, hivi vita vikitanuka wadhamini wataingilia kati? 
Marekani tayari ameshachimba mkwala kwamba nchi yoyote au kundi lolote lisiingilie vita hivi wasije wakaona hii ni fursa ya kuingia na nadhani hilo imeelekezwa kwa Iran na Hezbollah na washirika wao Biden amesema Israeli ina haki ya kujilinda na kulinda maeneo yake Swali je Palestina hana haki ya kujilinda miaka yote ambayo Israeli inakuwa imeshambulia na kuua Palestina je hawana haki ya kujilinda The president making it clear that the US stands with Israel. You know, when I spoke with Prime Minister Netanyahu this morning, I told him the United States stands with the people of Israel in the face of these terrorist assaults. Anasema nilipoongea na Rais na Prime Minister wa Israel Netanyahu nilimwambia kwamba Marekani inasimama nao dhidi ya mashambulizi haya ya kigaidi. Israel has the right to defend itself and its people. Israel has the right to defend itself with its people. Israeli wana haki ya kujilinda wao na watu wao. Tunapindua upande wa pili. Ilibidi pia aseme Palestina wana haki ya kulinda watu wao na maeneo yao. Full stop. Full stop. Kama alivyosema, full stop. Mwisho wa mjadala. Let me say this as clearly as I can. This is not a moment for any party hostile to Israel. To- Anasema ngoja niweke hizi wazi kadri ninavyoweza. Huu sio muda wa nchi yoyote ambayo ni adui ya Israeli. Kutumia fursa hizi yani mgogoro na hivi vita vinavyoendelea na kuitumia. Dunia inaangalia. Na kama vita vikiwa vikubwa na nchi zingine zikaingilia kati Je, Marekani ataweza kuhimili kusapoti vita mbili vikubwa nikimaanisha vita vya Ukraine na vita vya Israeli? Nilishaongelea kwamba Marekani ana gala la silaha zake ambazo ziko Israeli. Alishazipunguza zile na kuzipeleka Ukraine kwa sababu walikuwa wanahitaji zile ammunition. Kwa kwa kiasi fulani kuna upungufu wa gala la silaha Israel. Sasa je, ataweza kusapoti vita viwili kwa pamoja? Swali na je China akiamua kutumia fursa hii kuichukua Taiwan? Je, Marekani na washirika wake wataweza kusapoti vita vitatu vikubwa kwa pamoja? Na je, kiduku Kim Jong Un akiona China kakinukisha na yeye akaamua kukinukisha kuivamia South Korea itakuwaje? Hivi vita tunaweza tukaviangalia ni vidogo lakini vina repercussions. Kadri vitakavyotanuka vitaingiza watu ni sasa na mtego wa panya huingia liomo na siomo. Kwa hivi vita vinaweza vikatanuka vikawa vikubwa kuliko tunavyodhania. Na ikumbukwe kwamba Israeli ana silaha za nuclear. Maswali ni mengi kuliko majibu. Ila nilisema hivi vita vikisambaa nje ya Gaza basi vitakuwa ni vikali kushinda vya Ukraine. Kwa sababu kuna a lot of moving parts na maslahi mengi sana yameingiliana. Kuna muingiliano mkubwa sana wa nchi nyingi sana. Ila kwa mgogoro huu sijui utaishaje. Ila kwa vita hivi kati ya Palestina na Wayahudi wa Israeli huisha bado sana. Utaendelea mpaka mwisho wa dunia atakapokuja Antichrist, Masihi Dajjal, na nilishaongelea kuhusu Third Temple ambayo ndio inatakiwa ijengwe Israeli kwa ajili ya kumwandaa Antichrist kuja pale Jerusalem. Na baada ya kuja Antichrist atakuja Nabi Isa alayhi salam au kwa wenzetu Yesu. Haya yote yako kwenye maandiko, Biblia na kwenye Qur'an. Kwa hivyo vita kati ya Israel na Palestina kuisha sio leo wala kesho. Ila hapa tuna uchambuo wa mgogoro huu sasa hivi. Ila ini developing story, ngoja tuendelee kufuatilia mambo yanaendaje. Tuone other players, watu wengine na nchi zingine zita react vipi au zitafanya maamuzi gani Here is what's happening in Israel when Germany invaded the rest of Europe and declared Jews the enemy of the state Hii ni historia fupi Ujerumani walipoanza vita kiongelea vita vikubwa vya dunia pale Ulaya na wakatangaza kwamba Wayahudi ni maadui wa taifa la Ujerumani Millions of Jews fled to Palestine Mamilioni ya Wayahudi walikimbilia Palestina where they were welcomed as refugees ambapo walipokelewa kama wakimbizi na hapa naomba nigusie kidogo tu 
inasikitisha kwamba hata historia yetu Afrika tujui. Unajua Afrika tulipokea wazungu wengi sana kutoka Ulaya katika vita vikubwa vya dunia. Anyway, hiyo ni mada ya siku nyingine. However, they quickly took up arms. Kumbe walikuwa na ajenda yao, wakachukua silaha na kuanza kuimega Palestina. And with the help of the United States and Britain, na kwa msaada wa Marekani na UK na actually walioanzisha mkakati nitakuja kuongelea hapo mbele mgogoro ulianzishwa na Uingereza kuna kitu kinajulikana Hussein McMahon Correspondence na Balfour Declaration mwaka 1917 kwa ufupi tu kulikuwa kuna kitu kinaitwa World Zionist Organization Jewish Foundation Fund na jinsi zoezi lilivyoanza ni kwamba wao walikuwa na fadhili wayahudi walikuwa Palestina walikuwa nanua viwanja kidogo 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 kutoka kwa Palestina. Hiyo ni kuanzia walipoingia wakati wa vita mpaka mwaka 1967. They took over Palestine and declared the state of Israel. Since then, Israel has destroyed every Palestinian attempt at restoring their lands with the US providing Israel with every weapon they needed. But it Mwanafunzi angalia map. Mwaka 1967 Alafu angalia UN plan mwaka 1947. Alafu angalia kuanzia mwaka 1949 mpaka 1667. Alafu angalia sasa hivi, kwa hiyo kijani ndo ambao ilikuwa eneo linaloshikiliwa na Wapalestina ukifika mwaka 2012. Angalia kijani ambayo inashikiliwa na Palestina nyeupe ambayo inashikiliwa na Israeli. Tuendelee na makala yetu. Nini maoni yako mwana fuse? Tukutane kwenye comment section kwa ambao wako kwenye group, tujadiliane kwenye group. And as usual DJ Smao anakuambia yani haya mambo huwa yanahitaji muda, yanahitaji resources, yanahitaji internet. Kwa hiyo usichoke ku support channel hii, namba hii hapo, chochote ulichokuwa nacho kitume kitapokelewa. It's your take DJ Smart 255 hapa hapa SNS unaweza kan follow on my Instagram DJ Smart 255 YouTube channel DJ SMA 255 Threads DJ Smart 255 Snapchat DJ Smart 255 DJ Smart Easy